വെൽക്കം ടു ബയോളജി ട്യൂട്ടർ ബയോളജി ട്യൂട്ടറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ഡോൺ ഫോർഗട്ട് ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ബട്ടൺ ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മൈക്രോസ്കോപ്പിയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എ ഫേസ് കോൺട്രാക്ഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഇസ് ഐഡിയൽ ഫോർ ഒബ്സർവിംഗ് ലൈവ് അൺസ്റ്റെയിൻഡ് സെൽസ് ബി ഡാർക്ക് ഫീൽഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പി എൻഹാൻസസ് കോൺട്രാക്ട് ബൈ യൂസിംഗ് സ്കാറ്റേഡ് ലൈറ്റ് സി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി അലോവ്സ് ഫോർ ത്രീ ഡൈമെൻഷണൽ ഇമേജിംഗ് ഡി സ്കാനിങ് ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പി ഇസ് സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ ഡീറ്റെയിൽ സർഫസ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഇയർ കൺക്ലൂഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഈസ് ഇൻ കറക്റ്റ് എ ഓൺലി സി ഓൺലി ഡി ഓൺലി ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഏതാ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ടു സി ഓൺലി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് പ്രൊവൈഡ്സ് detail internal structures in two dimensions while some provide surface views in three dimensions second question a fluorescence microscopy uses fluorophore to visualize specific cellular components b confocal microscopy provides high resolution 3d images using optical sectioning c atomic force microscopy involves an electron beam to capture surface details differential interference contrast microscopy uses polarized light for contrast conclusion which statement is false a only b only c only d only here are the answer in an 3 c only afm uses a mechanical probe not an electron beam to create topographical images third question first statement electron microscopy requires the sample to be in a vacuum environment b super resolution microscopy exceeds the diffraction limit of light c bright field microscopy typically requires staining to enhance visibility d confocal microscopy cannot capture fluorescent images conclusion which statement is incorrect a only b only C only, D only. Here are the answer. The answer is fourth one, D only. Incorrect type statement is D only. Explanation. Confocal microscopy is often used to capture fluorescent images with high resolution. Fourth question. Statement A. Temp samples must be ultra thin to allow electron transmission. B stem is capable of viewing living specimens in real time C fluorophores are used in fluorescence microscopy to mark cellular structures D cryo electron microscopy is used to study biological samples at cryogenic temperatures conclusion which statement is false A only B only C only D only edha adin answer aanu B only some requires sample to be dehydrated and is not suited for live specimens fifth question which microscopy technique uses laser light and pin holes to achieve optical section tem sem confocal microscopy dark field microscopy edha adin answer varya the answer is c confocal microscopy confocal microscopy uses lasers and pin holes to eliminate out of focus light producing high resolution images sixth question the resolution limit for traditional light microscopy is approximately 10 0.2 micrometer 2 nanometer 1 nanometer here answer is b 0.2 micrometer this resolution is based on their diffraction limit of visible light seventh question what is the primary advantage of cryo electron microscopy over traditional transition electron microscopy ability to image live cells provides color images allows imaging without dehydration or staining can view samples in a vacuum and that is the answer the answer is c allows imaging without dehydration or staining explanation cryo electron microscopy enables imaging of samples in near native 
states without dehydration eighth question which technique in super resolution microscopy uses sequential activation and imaging of individual fluorescent molecules a storm b sem c dic d phase contrast microscopy here answer is a storm storm means stochastic optimal reconstruction microscopy allows imaging below the diffraction limit ninth question in afm atomic force microscopy the image is generated by light scattering fluorescence a mechanical probe scanning the surface electron beams here answer is c a mechanical probe scanning the surface explanation afm is a cantilever with a fine tip to scan sample surfaces creating high resolution topographic images 10th question what is the function of the condenser in a bright field microscope to magnify the image to improve contrast to focus light on to the sample to capture light from the sample which is the answer here answer is c to focus light on to the sample to focus light on to the sample the condenser directs light on to the specimen enhancing visibility thank you all the best for your exams if you like this channel please share and subscribe